हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार को वसावी आपण विज्ञानाची सिरीज सुरू केलेली होती याच्या ऑलरेडी आपण दोन लेक्चर कव्हर केले होते या अगोदरच्या एका लेक्चरमध्ये आपण वनस्पतीचं वर्गीकरण डिटेलमध्ये कव्हर केलं होतं आज आपण पाहणार आहोत विज्ञान नोट्सचा तिसरा भाग या तिसऱ्या भागामध्ये आपण कव्हर करत राहणार आहे ती म्हणजे जे महत्त्वाचे रोग आहेत तर त्या रोगाबद्दलची डिटेल माहिती त्याची लक्षणं त्याच्याबद्दल असलेले उपचार किंवा त्याचा शोध कुणी लावला त्या जीवाणू कोणत्या जीवाणूमुळं कोणत्या आधीजीवमुळं तो रोग होतो असा डिटेलमध्ये काही महत्त्वाचे रोग आपण या लेसनमध्ये कव्हर करणार आहेत की जे परीक्षेला वारंवार विचारले जातात तर तोच पॉइंट आपल्या लेसन मध्ये आज आपण कव्हर करणार आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर समोर जे बेल आयकन दिसतं त्यावर क्लिक करा म्हणजे जेव्हा काही नवीन अपडेट येईल तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन भेटत राहील तर आज आपण वेळ दौडतो आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आपल्या लेसनचा आजचा पहिला टॉपिक येतो तो म्हणजे क्षयरोग क्षयरोग म्हणजे ट्युबर क्युलॉसिस असं आपण म्हणतो आता क्षयरोग हा कसा आहे तर तो संसर्गजन्य रोग आहे क्षयरोग कसा आहे तर तो संसर्गजन्य रोग आहे आता क्षयरोग हा कोणत्या जीवाणूमुळे होतो तर तो मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबर क्युलॉसिस कोणत्या जीवाणूमुळे होतो मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबर क्युलॉसिस या जीवाणूमुळे क्षयरोग होतो आता हा जो जीवाणू आहे या जीवाणूचा शोध कुणी लावला तर सर रॉबर्ट कॉक यांनी या जीवाणूचा शोध लावला होता कधी लावला होता तर त्यांनी शोध लावला होता चौदा चोवीस मार्च अठराशे रोजी म्हणून याला काय म्हटलं जातं तर कॉक्स इम्पेक्शन असंही म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं कॉक्स इम्पेक्शन असंही म्हटलं जातं मग क्षयरोगाबद्दल ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे क्षयरोगाचा प्रसार कशामार्फत होतो तर क्षयरोगाचा प्रसार हा हवेमार्फत होतो हवेमार्फत म्हणजे रुग्णांचा खोकण्यानं शिंकण्यानं याचा प्रसार होतो आता क्षयरोगाचे जे जंतू आहेत तर कशावर जास्त करून फोकस किंवा इफेक्ट करतात तर जास्त करून ते लंग्ज म्हणजे फुफ्फुसावर परिणाम करतात म्हणून फुफ्फुसाचे जे क्षयरोग असतात ना तर त्याचं प्रमाण सर्वाधिक जास्त तुम्हाला पाहायला मिळतं हां तर हा एक पॉईंट आहे की जो आता तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आता क्षयरोगाचे जे प्रकार म्हणून जे जनरली केले जातात तर तो एक असतो फुफ्फुसाचा क्षयरोग की जो लंग्जवर जास्त परिणाम केल्यामुळं होणारा आणि इतर अवयवांचा क्षयरोग सुद्धा असू शकतो फॉर एक्झाम्पल ग्रंथी हाडे मूत्रपिंड आतड्यांचा कातड्याचा अशा प्रकारचा पण क्षयरोग असू शकतो आता क्षयरोग झाला किंवा नाही हे ओळखण्याची लक्षणं कोणती आहेत तर याची लक्षणं काही महत्वाची आहेत तर ती लक्षणं म्हणजे पहिलं लक्षात ठेवायचं की तीन आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा जर खोकला येत असेल तर ते क्षयरोग आहे असं ओळखायचं ताप ताप हलकासाच येतो परंतु संध्याकाळी वाढत जातो तर तो सुद्धा लक्षण क्षयरोगाचं आहे वजन कमी होणं किंवा थुंकी असेल आपल्या थुंकीतून रक्त पडणं किंवा भूकच कमी होणं अशा प्रकारची लक्षणे ही क्षयरोगाची तुम्हाला पाहायला मिळतील आता क्षयरोगाचं निदान करण्यासाठी काय वापरलं जातं तर आता त्याची एक महत्वाची टेस्ट आहे की जी तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकली असेल किंवा नसेल ते माहीत नाही मला परंतु लहान मुलामधला जर क्षयरोगाचं निदान करण्यासाठी एक टेस्ट वापरली जाते त्या टेस्टला नाव आहे मोन्टेक्स टेस्ट मोन्टे मोन्टोक्स टेस्ट जे शे लहान मुलामधल्या क्षयरोगाचं निदानासाठी वापरली जाते किंवा थुंकी तपासणी म्हणजे सर्वात खात्रीशीर व कमी खर्चाची पद्धत म्हणून ज्याला ओळखलं जातं ती म्हणजे थुंकी तपासणी म्हणजे जो संशयित क्षयरोगाचा रुग्ण असेल ना तर त्याचे तीन नमुने तपासण्यात येतात आणि त्यानुसार तो क्षयरोगाचं निदान आहे की नाही ते पाहत पाहिलं जातं किंवा एक्स रे तपासणीसुद्धा आहे म्हणजे छातीचा एक्स रे काढला जातो आणि त्याच्यानुसार क्षयरोग आहे की नाही तो कन्सिडर केला जातो परंतु ही जी एक्स रे तपासणी आहे ना तर ही एकदम गॅरंटी जाता येत नाही म्हणजे याची कमी खात्रीशीर प्रकारची ही टेस्ट आहे परंतु तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे परीक्षेच्या दृष्टीनं तर लहान मुलामधला क्षयरोगाचं निदान करण्यासाठी कोणती टेक्स टेस्ट वापरली जाते ते तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यानंतर येतं ते म्हणजे प्रतिबंधक लस क्षयरोगाचं निदान करण्यासाठी वापरण्यात येणारी प्रतिबंधक लस कोणती झिरो ते एक वर्ष या बालकांना क्षयरोग प्रतिबंधक लस टोचण्यात येते जनरली त्या लसीला काय म्हटलं जातं तर बी बी सी बी बी सी असं म्हटलं जातं म्हणजे बॅसिलस कॉल मेटेग्युरिन असंही त्याला म्हटलं जातं बी बी सी त्यानंतर आता क्षयरोगाचं निदान करण्यासाठी किंवा त्याला कंट्रोल करण्यासाठी केंद्र शासनानं कोणता कार्यक्रम राबवला होता का तर हो राबवला होता तो कार्यक्रम म्हणजे राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम तो कधी सुरू करण्यात आला होता तर एकोणीसशे बासष्ट साली कार्यक्रम हा सुरू करण्यात आला होता आणि या कार्यक्रमामध्ये काय केलं जायचं तर एक्स रे तपासणीवर जास्तीत जास्त भर होता म्हणजे औषधोपचाराचा कालावधी जास्त दीर्घ मुत्तीच असल्यामुळं फोकस हा जास्त करून कशावर ठेवला जायचा तर एक्स रे तपासणीवर ठेवला जायचा मग हा जो कार्यक्रम एकोणीसशे बासष्टमध्ये सुरू करण्यात आला होता या कार्यक्रमाची जी सुधारित आवृत्ती आहे ती एकोणीसशे ब्याण्णव त्र्याण्णवमध्ये सुरू करण्यात आली त्या कार्यक्रमा आवृत्तीला म्हटलं जातं आर एन टी सी पी म्हणजे जर तुम्ही 
राज्य सेवा मुख्य को इतर कुटले मुख्य परिषद सा अभ्यास करता संदर्भ तो मलती है आरएनटीसीपी आसा शॉर्ट फॉर्म लक्ष्य ठेवन कर जाते हैं तर तो सुधारित राष्ट्रीय शहरों नियंत्रण कार्यक्रम है कि जो एकुण्ठे बैनो त्रेनो मधे शुरू करने तालीला होता हाँ एक पॉइंट ज़्यादा तुम्हें जरूर लक्ष्य ठेव सकता तेजन अंतर पुरुषा शेयरों का वाला उच्च उपचार कुटले हित का तर हो आहित अतः सुधारित कार्यक्रम में मध्य जो शेयरों होतो तर त्याह शेयरों के अन्ना चार प्रकार चो गोला दिल्ला दातो अनेक इंजेक्शन दिल्ला दिखते आवश्यक खूब महत्वपूर्ण से ते मंजे स्ट्रेप्टोमाइसी जरूर लक्ष्य ठेवते देना ते नारा उसे दोपचार मंटल तर स्टेप्टोमाइसीन या हे इंजेक्शन चा सुरूप मंदे दिल जाता स्टेप्टोमाइसीन मग हे उसे दोपचार पदतीला डॉट्स मंटल जाता डॉट्स मंजे डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट विथ शॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट विथ शॉट तेरा ही एक महत्वाची उसे दोपचार ची पदता ही त्यानंतर दुसरे एक जाताता पॉइंट फक्त लक्षात असू द्या तो म्हणजे जागतिक क्षयरोग दिन कधी असतो तर तो 26 मार्च रोजी सेलिब्रेट केला जातो कधी केला जातो 26 मार्च रोजी ओके आज आपण दुसरा रोग पाहणार आहे तो म्हणजे कुष्ठरोग कुष्ठरोग हा संसर्गजन्य आजार आहे का तर हो कुष्ठरोग हा संसर्गजन्य आजार आहे कुष्ठरोग हा कोणत्या जीवाणूमुळे होतो तर कुष्ठरोग हा मायक्रोबॅक्टेरियम लेप्री या जीवाणूमुळे होणारा रोग आहे अतः यह जीवनुसार शोध को नहीं लावला तर यह जीवनुसार शोध डॉक्टर ए हेंसन यानी 83 में दिलाव ला मनुन या रोगाला का ही मंटल जाता तर हेंसन डिसीज असे ही मंटल जाता कुष्ठ रोगावर्त्त कौन सा आवश्यक है कि जो उपलब्ध ताल अनिजास्त करुण चर्चे ताल होता तर ते आवश्यक आता है ते मंजे डेप्सोन कुष्ठ रोगावर्त्त कौन सा आवश्यक है तर डेप्सोन ये डीडीएस असे मंडल ते कुछ चालीस में दो उपलब्ध ताल होता नहीं ते ये कुछ त्रेचालीस पसुन शुरू ताल ले लोता मग अता � एक उनिशे चोपन पंसावन में दे केंदर शासना में ये लक्षाद ग्या शे रोगाच होता दे एक उनिशे बासस में दे के लोगता मां तर एक कंपेरेटुरी लक्षा ठीव शक्ता आता कुष्ट रोगावर चे एक अवशत सुरू करने ताल होता महत्वाच होता ते कुष्ठ रोग दूरी करना अतः कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम में एकुणिशे चौपन तंसर में देखा नहीं था ना अन्य एकुणिशे त्रेंशी में देता कुष्ठ रोग आता दूरी करन कार्यक्रम हाँ शुरू करने था लेला होता अन्य अन्य एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सदस्य समोरा लेती मुझे जगत ले एकुण कुष्ठ रोग रुगना है इतना क्या इतने वन थर्ड रूम ने एक टेब भारता में जैसा पड़ता वन थर्ड अन्य त्यासे जस प्रमाण कुटाई तर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार ओरिसा या राज्य में � ता कुष्ठ रोगाची लक्षण ना कश्य आस्ता ता कुष्ठ रोगाचे लक्षण ना मधे बधिर चट्टाय तो मुझे खाजनारा भी नहीं आने दुखोनारा भी नस्त तो जार तिलकट त्वचा बनते दुखरिया नसा होता ये कुष्ठ रोगाचा लक्षण तो मी उड़ो कुछ चट्टा कुष्ठ रोगाचे प्रकार जर मगित लतर सांसर्गी का नहीं असांसर्गी अश अन्य असंसर्गिक में जो पॉसी बैसिलरी, मल्टी बैसिलरी में जो का सत्ता साहब एक्शन जस्ट चट्टे ये तक के चाव साहब एक्शन जस्ट चट्टे एक वन जो दोन पेक्शन जस्ट ना दुखरे नक्सास तक अन्य असंसर्गिक वा पॉसी बैसिलरी है जो गुस्तो का जो प्रकार है तो तो चम्म दे एक ते पाँच चट्टे ये तक अन्य अच्छा राष्ट्रीय उपचार का शायद संसर्गिक में दे उसे उपचार रहे थे बारह ते आठ महीने सा अन्य असंसर्गिक सा उसे उपचार रहे थे सात ते नौ महीने सा मुझे कंपैरिजन नहीं फक्त मल्टी बेसिलरी पॉसी बेसिलरी ये वे गले वर्ड आए तुम्हें आए क्लियर स्टील को अनुस्टील फक्त ये चार थोड़ा सा ट्रेस करा जाता जाता कदाचित विचार लतर महिता सेला हवा प्लेला कुष्ठ रोगावर कौनसी लस उपलब्ध है कातर तत्सु उत्तर है कुष्ठ रोगावर प्रतिबंधात्मक लस उपलब्ध ना ही है लक्ष्य दिया कुष्ठ रोगावर अवशोध उपचार पद्धतियाँ हैं तर तेला एमडीटी मंडल है तो एमडीटी में जेक है तर मल्टी ड्रग थेरेपी एमडीटी में जेक है मल्टी ड्रग थेरेपी ऐसा मंडल है तो मग यहाँ कुष्ठ रोग निवारण सर्टी कोटला दिन से लिबिट के लिए तो उत्तर तो 30 जनवरी चाहे महात्मा गांधी ने निर्माण सर्टी के लिए कार्य मुल्ल तंचा पुण्य तितिलस हाँ कुष्ठ रोग निवारण दिन मनुन से लिबिट के लिए जाता हूँ तर महाराष्ट्र में दे कुष्ठ रोग अच्छा संदर्भ अत्ली पसीद व्यक्ति में जेते डॉक्टर बाबा आम
हिवताप पर हा रोग को जीवाणू मुं हो परजीवी मु हो चले जीवाणू नहीं परजीवी तो हिवताप हा रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मु हो दाचा मादी तर्फे हा रोग पसरला जो तर तो एनेप्लीस प्रकार डातर्फे हा पसरला जो आता हे प्रकार एक महत्व की गोष्ट इंटरेस्टिंग गोष्ट है तीजे डाम जो नर डास है ना तो चावत नहीं है नर डास हा चावत नहीं है हे लक्षा गया अंडी घलनेस मादी रक्ति की गर रक्ता की गरज आने फ्त मादी जास्त ना तो दंश कर रक्त शोषण घर नर डस हा नर डास कशा वगतो तो पानी रसा जगतो ये एक इंटरेस्टिंग गोष है कि जी एनेफिलिस प्रकार बाबत की इम्पॉर्टंट गोष्ट आता मजे अने हिवताप रुग्णस एनेफिलिस जी की मादी चावर प्रसार होता है लक्षा आू दिया हिवताप जंतू का शोध कु तर डॉक्टर अल्फ्रेड लैवेरॉन लवला होता कभी लवे होता तर अठराशे ऐसी मध्य अठराशे सत्त्याण मध्य जे सर एन रोनाल्ड रॉस है ना तो हा रोग को मा डा मु मानवा मधे पसर चल सिद्ध के लिए होता तो एनाफिलिस जी के मादी डा मु हा रोग मानवा मधे पसरत है ये सिद्ध के लिए होता नाव का है सर रोनाल्ड रॉस हाँ तो ती एक महत्वाची है मग आता हिवताप जा लक्षण को होती जो ती महत्वा का ही लक्षण नहीं तो या लक्षण मे ये कि थंडी वजुन ताप ये घाम आ घाम आयावर ताप ओसरत हलूह कि प्लिए की वड़ हो रक्त क्षय हो एक सुधा महत्व की लक्षण मे हिवतापा मजे परीक्षे दृष्टि ये तीन रोग जे महत्व है कि ज्यादा फिर फिर सारे प्रश्न विचार जता क्षय रोग दुसरा है कुष्ठ रोग तीसरा है हिवताप तो एवं तुम्हारा ऐटलीस्ट लक्षा देने गरजे है मी एक्सप्लेन करता एक प्रत्येक नोट्स देता डिटेल में दिल्ली है अधिक नोट्स पाजे अल तो तुम्हें मजा टेलिग्राम चैनल जॉइन करा ऐट द रेट एम पी सी ट्रिक्स या नवाना तो टेलिग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन मे मैं लिंक देते का ही महत्व मुद्दे कि पॉइंट अल तो मैं तिथे शेयर करत जाए आ व्हाट्सअप पे ग्रुप है तीस सुधा लिंक मैं तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दे आई होप ये लेसन तुम्हारा आवड़ा अल जर आवड़ा अल तो जरूर लाइक करा तुम्हें अजु ही मजा चैनल सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करा तुम्हार मित्रांपन शेयर करा धन्यवाद